apakah ciri orang tawaduk? Boleh beri contoh macam mana sikap tawaduk Nabi SAW dalam berhadapan dengan orang yang sombong? Orang yang sombong ni dia memanglah sombong kan. Mm-hmm. Tetapi kadang-kadang kita kita juga perlu merendah diri, perlu tawaduk ya. Perlu memperbetulkan keadaan Sebab bila kita lawan orang sombong Dengan kesombongan yeah. Kita bimbang, kita dihinggapi Satu penyakit iaitu penyakit sombong Ya, yeah? Kita mm-hmm. juga ada penyakit takabur Kita tengok orang tu sombong Maka kita pun menunjukkan Kesombongan kita, ketakaburan kita mm-hmm. Jadi kita bimbang, kita juga ada Sifat-sifat yang tidak baik sebegitu yeah. Begitulah kita lihat Akhlak Nabi SAW Ya yeah? Bila mana seorang lelaki bernama Abu Mahzurah mm-hmm. ya, Abu Mahzurah ni dia kita katakan sombong lah Pasal apa? Pasal dia menghina azan mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Dia menghina azan, dia kutu azan ya, Bang kita tu, azan yeah. tu Dan ketika ini Abu Mahzurah belum memeluk agama Islam Tetapi Perbuatan Abu Mahzurah yang menghina azan ini sampai ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kekuatan yang ada. Peristiwa ini tuan-tuan berlaku di Madinah. Di Madinah maknanya Nabi ada kuasa, Nabi ada pengikut di kalangan muhajirin ansar ya. Orang Islam ramai di Madinah tetapi Nabi tidak tidak menggunakan kuasa yang ada Nabi tak menggunakan pengikut-pengikut di kalangan umat Islam yang ada untuk mengenakan Abu Mahzurah. Tetapi Nabi datang kepada Abu Mahzurah, Nabi berbual-bual, Nabi bercakap-cakap dengan Abu Mahzurah, bertanya khabar dan sebagainya. Dan akhirnya Nabi berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada Abu Mahzurah. Dan akhirnya mustajab doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberi hidayah dan Abu Mahzurah menyatakan hasratnya untuk menganut agama Islam. Maka Rasulullah SAW mengajar Abu Mahzurah memeluk agama Islam. Dan akhirnya Abu Mahzurah minta apa kepada Nabi? Dia minta, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, tugaskanlah yang saya dengan satu tugas di Mekah. Maka Nabi bagi tugas kepada Abu Mahzurah supaya Abu Mahzurah melaungkan azan di Masjidil Haram. Tadi Allah tuan-tuan Allah. baru je, baru dia duduk hina azan, baru dia nak kutub baru kita kata 10 minit, 15 minit yang lalu dia duduk hina azan, kutub azan. Tiba-tiba Allah bagi hidayah, hidayah menyapa kepada Abu Mahzurah, dia masuk Islam dan dia diberi tugas untuk melaungkan azan di Masjidil Haram. Maka muazzin, tukang azan di Masjid Nabawi antaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Dan tukang azan di Masjidil Haram ialah Abu Mahzurah. Ha, masjid yang kedua Masjid Nabawi Tukang azan dia nombor satu Bilal bin Rabah yeah. Masjid yang pertama Masjid Haram Tukang azan dia nombor dua Abu Mahzurah radhiyallahu anhu ha, ya? Jadi bagaimana akhlak Nabi SAW Nabi tidak menggunakan kekuatan yang ada uh-huh. ya, Kadang kita, kita boleh ta'ajub Kita boleh takabur dengan kekuatan yang ada kepada kita yeah. Kita melihat bagaimana Nabi tidak sombong Tidak takabur dengan Umat Islam yang ramai di Badinah nak gunakan ya, pengikut yang ramai ketika itu untuk mengenakan tindakan kepada Abu Mahzurah. Ini salah satu sifat tawadok yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.